നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇമ്മണി ലേഖ മീഡിയിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരുപാട് ടെക്നോളജികളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ജി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നത് വൺ ജിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നത് ടു ജിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം ജി പി ആർ എസ് ചെറിയ തോതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങി ത്രീ ജി ആയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നു തുടങ്ങി ഫോർ ജി ആയപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പോകുന്നത് ഫൈവ് ജിയിലേക്കാണ് ഫൈവ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫൈവ് ജി വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വർഷം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഫൈവ് ജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ വേവ് സ്പെക്ട്രത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ ആറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകളുണ്ട് മൊബൈലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ വി ആർ ഡ്രോണുകൾ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി നെറ്റ്വർക്കിന് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് ജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സ്പീഡാണ് ഹൈ സ്പീഡായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോർ ജിയേക്കാൾ പത്തിരട്ടി വേഗതയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഡി സിനിമ ഒന്നോ രണ്ടോ ജി ബിയുടെ സിനിമ ഒക്കെ ടിം എന്നൊരു ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോലും അതിനേക്കാൾ സമയം വേണം അപ്പോൾ അതായത് ഇതിന് കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ജിഗ ബിഡ് പെർ സെക്കൻഡ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയൽ സൈസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജി ബി രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജി ബി ഉള്ള സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്ന സ്പീഡാണ് ഫൈവ് ജി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ടി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ഫൈവ് ജി വന്നാൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് പോകാം എന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ നമുക്ക് ഇത് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രധാനമായും ഈ ഫൈവ് ജി വരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് ടെക്നോളജികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഫൈനലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ ഫൈവ് ജിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇപ്പോഴും തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളു പൂർണ്ണമായും ഫൈവ് ജി വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഈ അഞ്ച് ടെക്നോളജികളാണ് ഫൈവ് ജിയെ പ്രധാനമായിട്ടും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം ഒന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വേവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് മില്ലിമീറ്റർ വേവ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ജി സ്പെക്ട്രാണ് ഫോർ ജി എൽ ടി ആണ് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ ആറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അതിലുള്ളത് എന്നാൽ ഫൈവ് ജിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബാൻഡ് വിട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഫൈവ് ജി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംഗതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് കിട്ടും ഇത് മില്ലിമീറ്റർ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ്സ് ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫോർ ജിയിൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങളോ ബിൽഡിങ്ങുകളോ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സിഗ്നൽ അതിനെ പോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും തടയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിമതി അതിനെ മറികടക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ സെൽസ് ചെറിയ ചെറിയ ലോ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എനർജി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെല്ലുകൾ പലയിടങ്ങളിലായി ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ സെല്ലിലേക്ക് ടവറിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരിക അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽസിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ടവറുമായിട്ടല്ല നേരിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞൻ ടവറുകളുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനാണെങ്കിൽ ചെറിയ എനർജി കൺസെപ്ഷനെ വരികയു
ഫോണിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ചാനലിലൂടെ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കിലോ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഡാറ്റയും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഡാറ്റയും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള ട്രെയിൻ ഈ ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പാളത്തിലൂടെ പോയി പാളം എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിയും ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഡാറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അതേ പാളത്തിലുള്ള വേറെ ട്രെയിൻ വന്ന് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഒന്നെങ്കിൽ വേറൊരു പാളം വേണം അതായത് വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസി വേണം വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രെയിൻ പോകാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന പോലെ രണ്ട് പാളങ്ങളിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റും എന്നാൽ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരൊറ്റ പാളം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഒറ്റ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇടയിൽ വെച്ച് ചില സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പാളത്തിന് കേസ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സ്വിച്ചുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വഴി പുറത്ത് കൂടി പുറത്ത് കൂടി വഴി തിരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ കയറി പോകുന്ന ചെറിയൊരു സ്വിച്ചിങ് സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ചാനലിലൂടെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലൂടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിഗ്നൽസിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈവ് ജിയിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും വിവാദമായിട്ടുള്ള വാർത്ത അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ജി പരീക്ഷണം പക്ഷികൾ ചത്തൊടുങ്ങി ഇപ്പോൾ എന്ത് പുതിയ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നു ആ സാധനം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളം യൂട്യൂബേഴ്സ് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തും കണ്ടു ഫൈവ് ജി ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കൂന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ഈ ടെക്നോ പേടി എന്നൊരു സാധനം പൊതുവെ മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണ് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഫൈവ് ജിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ജി വേണ്ട ഫൈവ് ജി ക്യാൻസൽ വരുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താ ടെക്നോളജി പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ അതൊരു പേടി ഇപ്പോഴും സെൽ ടവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു തെളിവുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും സെൽ ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പല വൈശാഖൻ തമ്പിയെ പോലെയുള്ള പല ആളുകളും വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷികൾ ചത്തോ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷികൾ ചത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫൈവ് ജി കൊണ്ടല്ല നെതർലാൻഡ്സിലെ ഹൂഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ ചത്ത് വീണു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിനിക്ക് ഹെൽത്ത് കോർട്ടൊക്കെ പോലെയുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നുണകൾ പഠിച്ചു വിടുന്ന ഒരു ചാനൽ ഇത് ഫൈവ് ജി പരീക്ഷണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്നോപ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ ഫാക്ട് ചെക്ക് എന്നൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവം നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് പക്ഷികൾ ചത്ത് വീണിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഫൈവ് ജിയുടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയുണ്ട് ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് അത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ മുഴുവനായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പക്ഷികൾ മരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള സംഗതികൾ അന്വേഷണ വിധേയമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്ത കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ആ പരിസരത്തും ഒന്നും ഫൈവ് ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് റെഫർ ചെയ്താൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു പേടിയായിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാദം നിലക്കുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ഫൈവ് ജി വന്നിട്ട് പക്ഷികൾ അടിച്ചു പോകും മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചു പോകുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപ ഉപകരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫൈവ് ജിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും